السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل اللايبو بروتين بتاكلزم وأهم واحد في اللايبو بروتين هو الـ HDL الـ HDL طبعا بيتصنع من الليبر بيتصنع شايل أربعة لايب بروتينز اللي هم الـ APOA وقلنا وظيفة الـ APOA هو إنه بيعمل سيميليشن للـ LCAT المسؤول عن الـ Estrification of Free Cholesterol to Cholesterol Ester الـ C2 وده اللي بيسلفه للنيسل كايلو مايكرون او النيسل في ال دي ال عشان يحصل لها ماتيوريشن الايبو دي وقلنا ده اسمه كوليسترول كوليسترول استر ترانسفيريز اللي بيستلم البري كوليسترول ويرجعه كوليسترول استر وايبو اي زي السي 2 بيعمل ماتيوريشن للفي ال دي ال والكايلو مايكرونز يبقى دي وظائف الايبو بروتوز هي واخد لنا الايبو بي ايبو بي 48 ده مسؤول عن الفورميشن اوف كايلو مايكرونز والابتيك اوف كايلو مايكرونيمنز والايبو بي 100 الفورميشن اوف نيسنت في ال دي ال والابتيك اوف ال دي دي وظائف الايبو بروتينز عمل لهم مع بعض ال HDL لما بيتصنع هو زي ما قلنا وظايفه الحاجات الاربعه دول مهمين جدا ده غير اللي كاتب جواه بيعمل ايه ده غير ان هو ال HDL مسؤول عن حاجه اسمها ريفيرس كوليسترول ترانسبورت ريفيرس كوليسترول ترانسبورت لانه المفروض ان انا الطبيعي الليفر ده بقى هيطلع الكوليسترول في صوره ال VLDL ويروح للايه للفاسكولار سيستم ال ال HDL بيعمل العكس بياخد الكوليسترول من الفاسكولار سيستم ومن التيشوز يرجعه للليفر ازاي؟ دلوقتي ال HDL لما هياخد فري كوليسترول ما بيرجعوش كله كوليسترول استر ان هو لو خد لما خد من ال IDL فري كوليسترول ما رجعش كل الفري كوليسترول في صوره كوليسترول استر ده هو عن حبه عنده سواء كانوا فري او كوليسترول استر حلو؟ لحد ما يكبر لما يكبر بقى يتحول لحاجه اسمها HDL3 يشيل كوليسترول اكتر قوي بقى يبقى HDL2 وال HDL2 بقى خلاص هو ازدحم كده بالكوليسترول بقى تقيل يروح راجع للليفر والليفر يعمل له ابتيك هيتعرف طبعا على الايبو اي بتاعه فبيعمل له ابتيك عن طريق الايبو اي عن طريق سكافينجر ريسبتور بي 1 دي الريسبتورز اللي في الليفر اللي بيتعرف بيها على الايبو اي اللي موجود في الاتش دي ال سكافينجر ريسبتور بي 1 اس ار بي 1 في نفس الوقت التيشوز لما يكون فيها كوليسترول هتطلعه عن طريق ريسبتور اسمها اي بي سي اي 1 اللي هي اي تي بي بايندنج كاسيت ترانسبورتر اي 1 ATP binding cassette transporter A1 أو APC A1 دي عن طريق الريسبتورز دي التيشوز هتطلع الكوليسترول اللي فيها الحاجة اسمها شوية كوليسترول كده صغنططين عليهم ايبو اي فبنسميها بري بيتا اتش دي ال وبعدين تتحول بعد كده تلتحق بال اتش دي ال 3 وال اتش دي ال 3 ده مش شيل كوليسترول قوي يتحول لل اتش دي ال 2 وال اتش دي ال 2 يروح يوريه للليفر وهكذا يبقى دي الايه ال اتش دي ال سايكل أو الريفرس كوليسترول ترانسبورت اللي بتتم عن طريق ال اتش دي ال طب ال اتش دي ال حلو علشان الريفرس كوليسترول ترانسبورت بس ده اللي احنا قلناه في ضحنا واحنا طلب الطب اللي هو يعني مش من زمان قوي يعني بعد بعد كده بقى في كلام جديد زي ما قلنا ان ال دي ال في حد ذاته مش هو مشكله المشكله في الاوكسو ال دي ال طب انا بقى ال اتش دي ال بيحارب كل مراحل الاثيروسكلروزس اللي ممكن تحصل بالاوكسو ال دي ال اول حاجه اصلا ان ال دي ال يتحول ويحصل له اوكسيديشن ده وحش طب انا عندي ال اتش دي ال في اثنين انزيمز انتي اوكسيدنتس الباروكسينيز والجلوتاثيون بيروكسيديز الباروكسينيز والجلوتاثيون بيروكسيديز دول اثنين انزيمز انتي اوكسيدنتس موجودين جوه ال اتش دي ال بيحاربوا تحول ال ال دي ال الى اوكسو ال دي ال دي اول نقطه طب لو انا ما لحقتوش وخلاص اتحول لاوكسو ال دي ال اول نقطه ان الاوكسو ال دي ال ده يروح يمسك في الانتيسيريم لايننج طب نوت فيزر ويعمل انفلاميشن انا انتي انفلاماتري ده مين ده اللي انتي انفلاماتري ال اتش دي ال يبقى اول فانكشن هو ريفرس كوليسترول ترانسبورت حلو اثنين انتي اوكسيدنت بيمنع الاوكسيديشن اوف ال دي ال انتو اوكسو ال دي ال عن طريق اثنين انزيمز اللي هم الباروكسينيز والجلوتاثيون بيروكسيديز. ثلاثه انتي انفلاماتري هيمنع الانفلاميشن اللي هيحصل على الانتوتيريم لاين. ما لحقتش وكان اوريدي حصل انفلاميشن. تمام. النقطه الثالثه ان انت بيحصل لك بليتلت اجريجيشن. انا بمنع البليتلت اجريجيشن. انا انتي بليتلت اجريجيشن. تمام يبقى نقولهم من الاول. ريفرس كوليسترول ترانسبورت انتي اوكسيدنت عن طريق الباروكسينيز والجلوتاثيون بيروكسيديز. بيمنع تحول ال LDL الى اوكسو ال DL انتي انفلاماتري للانتيريم لايننج اوف بلوت فاسل انتي بليتلت اجريجيشن بعد كده انا ما لحقتش ده كله ده المايوميتريوم جاله جروث فاكتورز وهيعمل لي الايه المايوميتريوم هيزيد في الحجم وهيعمل بريشر من بره انا بفرز بعمل سيميليشن لافراز النيتروس اوكسيد والنيتروس اوكسيد بيعمل فازو دايليتيشن يبقى هو بيحارب كل مراحل الايه الاثيروسكلوروزس هو ريفرس كوليسترول ترانسبورت هو انتي اوكسيدنت هو انتي انفلاماتري هو انتي بليتلت اجريجيشن هو بيعمل فوز دايتيشن عن طريق النيتروس اوكسيد وبالتالي كل الكلام الجديد يقول لك ايه زود الاتش دي ال واضرب في الاكل زي ما انت عايزه طبعا ده مش صح يعني هو انت حافظ في الاكل وحافظ على الاتش دي ال عادي هتلاقي كلام كتير قوي الاتش دي ال بيعمل ازاي 
هقول لك من الاخر ال اتش دي ال شور بيعلى بالاكسرسايز لما بتبقى بتلعب اكسرسايز روتين اكسرسايز بتحافظ عليه ان انا مثلا بمشي 30 دقيقه يوميا بمشي 45 دقيقه يوم او يوم لا بجري بعمل اي رياضه الاكسرسايز من اكتر الحاجات اللي بتعلي ال اتش دي ال بلس بقى ان انا لو اوبيس اظبط الوزن لو ميتابوليك سندروم اظبطه لو ديابيتك اظبط الديابيتس لو انا باكل غلط ابعد خالص عن الترانس فات وابدا اكل بقى الاوميجا 3 والاوميجا 6 الحاجات اللي هي ايه مفيده بالنسبه لي وابعد عن الحاجات اللي هي مش مفيده زي الساتوريتد والكوليسترول العالي والترانس فات اهم حاجه ان انا ابعد عنها يبقى دي ال اتش تي ال تاني ال اتش تي ال ده بيتصنع من الليفر شايل اربع ايكو بروتينز اي سي 2 دي اي وقلنا الفانكشن بتاعت كل واحد بعد كده قلنا لما باخد الكوليسترول الفري ما برجعش كل الكوليسترول استر انا بعين حبه جوايا بتحول اتش تي ال 3 لما شيل كتير قوي يبقى اتش تي ال 2 يحصل له ابتيك باي الليفر اللي بيتعرف على الايبو اي عن طريق سكافينجر ريسبتور بي 1 كمان لو في شويه كوليسترول هيطلع من التيشوز عن طريق الاي بي سي اي 1 ريسبتورز اللي هي الاي تي بي بايدنج كاسيت ريسبتور ترانسبورتر اي 1 بتطلع البري بيتا والبري بيتا تحول اتش دي ال 3 وبعدين اتش دي ال 3 يرجع اتش دي ال 2 يحصل له ابتيك باي الليفر ده غير دي اسمها ريفرس كوليسترول ترانسبورت دي اول جود فانكشن من اتش دي ال الاذر انتي اثيروجينيك بروبرتيز اوف اتش دي ال دي بتمكن تقول لك انيوميريت الانتي اثيروجينيك فانكشنز اوف اتش دي ال اول حاجه زي ما قلنا ريفرس كوليسترول ترانسبورت تاني حاجه ان هو بيعمل آه بيشتغل كانتي اوكسيدنت عن طريق الباروكسينيز والبروتاثيون بيروكسيديز فبيمنع الاوكسيديشن اوف الال دي ال انتي انفلاماتري بيحمي الاندوثيليوم لايننج انتي بليتلت ريجريشن وكمان هو بيعمل فوز دايتيشن عن طريق استيميليشن لافراز النيتروس اوكسيد ظبط الكلام ده زي اقلل ال دي ال وازاي اعلي ال اتش دي ال اعلي ال اتش دي ال بالاكسرسايز وعندي بقى ان انا ازود الجرين ليفي فيجيتابلز واخد اوميجا 3 والاوميجا 6 وابعد عن الساتوريتد فاتي اسيدز والكوليسترول العالي والترانس فات العاليه وزي ما قلنا اعمل ريجولار اكسرسايز. نيجي بقى النقطه ده كله احنا بنتكلم في النورمال نيجي على الابنورماليتيز اوف لايبو بروتين ميتابوليزم. اول حاجه في الابنورماليتيز بتاعت اللايبو بروتين ميتابوليزم اللايبو بروتين ايه؟ اللايبو بروتين ايه ده هو ال دي ال بس متغطي بطاقيه شبه الايبو اي يعني هو في ايبو اي مش هو الايبو اي بتاع اتش دي ال بس شبهه قوي ده في جينيتيك بريدسبوزيشن هاي يعني غالبا بيبقى ران ان فاملز هو في جينيتيك بريدسبوزيشن فمش اي حد يجي له بروتين اي يعني ده مش اي نوع من ديس لايبو بروتينيم يز العاديه ده في هاي جينيتيك بريدسبوزيشن بريدسبوزينج فاكتور يعني هو غالبا هيبقى واخد جينز من باباه ومامته مؤديه للحدوس ده ده مش بس حاجه كده عادي. اللايبو بروتين اي اللي مو... آه... ال دي ال شايل ايبو اي فانا مش عارف ان هو ال دي ال انا عارف ال دي ال ان هو شايل بي 100 ده ال دي ال شايل بي 100 وشايل فوقيه حاجه اسمها ايبو اي انا مش واخد ان ال دي ال شايل ايبو اي فمش عارف اعمل له ابتيك على ان هو ال دي ال ده بقى كارثه ليه؟ انا شايل كوليسترول ومحدش بياخدني محدش بيعمل لي ابتيك ولا ليفر بقى ولا اكسترا هيباتيك فانا سايب الكوليسترول في البلاد ده بريدس بوزن في اثير سكلروز ده بس كده يا ريت لا ده بيعمل لي مصايب اولا انا برو انفلاماتري انا هعمل لك انفلاميشن يعني انا اه كوليسترول وقاعد ومحدش عامل لي ابتيك ده واحد اثنين انا برو انفلاماتري ده غير بقى الاوكس وال دي ال والكلام ده انا بعمل انفلاميشن لوحدي انا برو انفلاماتري ثلاثه انا بعمل سيميليشن بليتلت اكتيفيشن انا بعمل بليتلت اجريجيشن بغض النظر بقى عن الانجري اللي هتحصل بالاوكس وال دي ال والكلام ده انا ماليش دعوه بيها انا خلقه بعمل اكتيفيشن بليتلت اجريجيشن تمام أربعة بقى ودي النقطة الرخمة قوي أنا شبه البلازمينوجين فلما بيجي البلازمينوجين أكتيفيتور يعمل أكتيفيشن للتيشو بلازمينوجين فاكتور عشان يحول للبلازمين ويعمل الفايبرينو لايسس لو حصلت ثرومبس وعايز يعمل لايسس فأنا شبه البلازمينوجين لما يجي البلازمينوجين أكتيفيتور يشتغل يشتغل عليا أنا بدل ما يشتغل على البلازمينوجين فأنا كده ما شغلتش الفايبرينو لاتيك سيستم يعني أنا عملت ثرومبوزس ووقفت اللي عكسها المفروض لو انا عندي ثرومبوزس الفايبرينو لاتيك سيستم يشتغل انا وقفته وقفت البلازمينوجين اكتيفيشن عن طريق ان انا شبه البلازمينوجين فلما يجي البلازمينوجين اكتيفيتور فاكت التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور يشتغل يلاقيني شبهه يشتغل عليا انا بدل ما يشتغل على البلازمينوجين فانا كده قفلت الفايبرينو لاتيك سيستم يبقى اللايب بروتين ايه وحش قوي ليه؟ وحش لان انا ما اعرفش ان ده ال تي ال لان هو الحاجه اللي مغطي بيها دي بنقول عليها لابس طاقيه لخفه الايبو ايه اللي حاططها دي مخليني مش شايف ان هو ال تي ال فما عرفتش اعمل له ابتيك فسبت في البلاد ده كوليسترول في البلاد ده بريسبوزنج فور اتيريس كروز لانه ما بيحصلوش ابتيك ده قاعد اثنين ده برو انفلاماتري ثلاثه بيعمل ستيميليشن بليتلت اجريجيشن اربعه لوكس لايك بلازمينوجين فبيعمل انهيبيشن للفايبرين سيستم زي ما قلنا هو ران ان فاملز 
وبيبقى بريدسبوزنج جامد جدا للاثيروسكلروزس حلو ان انا همشي العيان ده بقى على ستاتنز اديله اسبرين اديله نايسن كانتي اوكسيدنت الحاجات دي علشان امنع طبعا اسبرين كانتي ثومبوتيك علشان امنع الثومبوزس والاثيروسكلروزس نيجي بقى للديس لايبو بروتينيمس نتكلم عن الديس لايبو بروتينيمس اللي انا هتكلم عليهم فور تايبس تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4 طبعا هو في اكتر من كده انا بتكلم عن اندر جراديويت ليفل لو حضرتك تحب تعرفهم بالتفصيل لو عايز تعرف التايبس الباقيه استاذ حضرتك تسيب ده في الكومنت وانا ان شاء الله هعمل له فيديو الديس لايبو بروتينيمس عندي تايب 1 انا اللي يهمني اعرف الديفكت فين لما هعرف الديفكت فين بما ان احنا ذاكرنا الميتابوليزم كويس هقدر اعرف ايه اللي هيحصل في تايب 1 فاميليا ديس لايبو بروتينيم احنا دايما بنقول هي فاميليا لان هي رانين فاميلا زي ما اتفقنا بقى بما ان هي هتيجي في الاب او الام او الجده او الجده هتبقى مور كومن انها تحصل في السبلنت اه سوري في ال في جنريشنز في سكند اند ثيرد جنريشنز وهكذا فلو انا عندي ديفكتيف تايب 1 لما هقول لك ان الديفكت موجود في اللايبو بروتين لايبيز او الابوسي 2 في الكليرنج فاكتور او اللي هيطلع الكليرنج فاكتور هو اللي هيطلع الكليرنج فاكتور هو ابوسي 2 الكليرنج فاكتور هو اللايبو بروتين لايبيز فلو قلت لك ان الديفكت في الابوسي 2 او في اللايبو بروتين لايبيز يبقى انا متوقع ايه؟ ان انا مش هعرف اعمل كليرنج للماتيور كايلومايكروز المصيبه اللي جت عندي في البلد طب وايه المشكله؟ المشكله هنا ان الترايجلسترايدز هتبقى عاليه جدا الكوليسترول لا ما احنا قلنا ان معظم الترايجلسترايد معظم الكايلومايكروز ترايجلسترايد فانا هنا ما عنديش انكريز في الانسدنس اوف اثيروسكلروز ان اثيروسكلروز ما بيحصلش في الترايجلسترايد الاثيروسكلروز بيحصل في الكوليسترول الكوليسترول عندي معلش اللي عادي عندي مين؟ الترايجلسترايد جلسترايدز يبقى في تايب 1 مفيش انكريز في الانسدنس اوف اثيروس جروس او يعني الانسدنس قليله قوي لان انا هبقى بتكلم عن ماتيوريشن وفي ال دي ال ان انا جبت السيرت بس خلينا نقول تايب 1 انا برضه بتكلم على الاندر جراديويت ليفل تايب 1 المشكله عندي في اللايبو بروتين لايك بيز او الابو سي 2 ودولي هيبقى انا مش عارف اعمل كليرنج للماتيور كايلو مايكروز هيبقى عندي انكريز عالي جدا الترايجلسترايدز بس ما عنديش هايبر كوليستروليميا فما عنديش انكريز في الانسدنس اوف اثيروس جروس التايب 2 هي دي الهايست هايبر كوليستروليميا ما عندي مشكله في الال دي ال بس الابتيك اوف ال دي ال كده انت سايب ال دي ال كانك انت بقى لايبو بروتين ايه انت كده سايب الكوليسترول في الدم فبيحصل له طبعا بريدسبوزيشن للاثيروسكلروز عالي قوي يبقى تايب 2 فاميليا هايبر كوليستروليميا تايب 2 فيها هاي انكريس في الانسدنس اوف اثيروسكلروز نتيجه الديفكت في ال دي ال ريسبتورز تايب 3 بنسميه الديس بيتا لايبو بروتينيميا هي المشكله مش في البيتا امال المشكله في مين؟ المشكله في الايبو اي طب ده الايبو اي ده هو ده اللي انا بتعرف بيه على الكايلو مايكرو ليمينتس هو ده اللي بتعرف بيه ان دي اي دي ال وحولها الى ال دي ال فانا هيبقى عندي مشكله في كله بقى في الكايلو مايكرو وفي الفي ال دي ال وفي الاي ده دي اصل الايبو اي ده رابط كذا حاجه فالديس بيتا رايبو بروتينيميس او ساعات بنسميها رامينانت ديزيز او الفاميليال ديس لايبو بروتينيميا تايب 3 المشكله عندي في الايبو اي ده بيعمل لي حاجات اللي هي ايه انا مش عارف اتصرف مع الليبيد كويس فهروح ارميها بقى في اي حته دي اللي بتعمل الزوائد الجلديه اللي هي الزوائد الجلديه اللي فيها ليبت كتير اللي هي الزوائد اللي بتبقى صفرا دي زي زن... اللي احنا بنسميها زانثو برضه هي طبعا هيبقى فيها انكريس في الانسنس اوف هايبر كوليستروليميا في الباد ستيجز ممكن الليبت دي تروح تترسب في الريتنا تعملي حاجه اسمها ريتونايتس بيجمنتوز مش مشهوره قوي ورير بس ده ممكن يحصل يبقى تايب 3 اللي هي الفاميليا الهايبر كوليستروليميا تايب 3 دي بنسميها الديس بيتا لايبو بروتينيميا او الريمنانت ديزيز سندروم دي بيبقى مشكله في الاف او اي فدي هتبقى رابطه بقى كذا حته في الميتابوليز بتاعه اللايبو بروتينز دي هتخلي الليبيد يروح يعمل لي زانسوما ممكن يعمل لي ريترايت سبيرمنتوزا وطبعا عندي انكريز في الانسنس اوف اتيروسكلوز تايب 4 هو ده الموست كومن لان ده بيجي فاميليا الهايبر كوليستروليميا مع الجلوكوز انتولرنس يعني لو انا بري دايابيتيك او دايابيتيك غالبا هيجي لي هايبر كوليستروليميا تايب 4 واحنا غالبا عاملين الدايابيتس اصلا بيبقى عندهم الكوليسترول عالي ده البري دايابيتكس كمان بيبقى عندهم الكوليسترول عالي هيبقى ده تايب 4 يبقى انا عندي تايب 1 هيبقى عندي الديفكت في الال بي ال اللايف بروتين لايبيز او الابوسي 2 في اللي بيطلع الكيرنج فاكتور وده هيبقى عندي هايبر تروي جليسرويديميا بس ما عنديش هايبر كوليستروليميا وبالتالي ما عنديش انكريس في الانسدنس اوف اثيروس جلوز تايب 2 عندي مشكله في ال دي ال ريسبتورز وده الهايست بتاع هايبر كوليستروليميا والهايست انسدنس اوف اثيروس جلوز تايب 3 بنسميه ديس بيتا لايبو بروتينيز او ريمنانت ديزيز سندروم المشكله في الايبو اي وده هيبقى فيه زانثوما ريتنايت سبيجنتوزا وبرده انكريس في الانسنس اوف اثيروس جلوز تايب 4 بيحصل مع الجلوكوز انتولرنس في بري دايابيتكس او دايابيتكس وده بيبقى فيه آه طبعا انكريس في الانسنس اوف اثيروس جلوز وده الموست كومن تايب بما ان الدايابيتس الانسنس بتاعتها اعلى كده احنا خلصنا اللايبو بروتين ميتابوليزم لو حضرتك هيبقى عندك اي سؤال او اي استفسار سيب ده في الكومنت لو حضرتك عايز حاجه ان مور ديتيلز سيب ده في الكومنتس وانا ممكن ايفن اعمل لها فيديو لوحدها اشوف الفيديو الجاي على خير ان شاء الله